Hi mga kamarasa, welcome back sa ating channel. So today, ito na nga, may bago na naman tayong itetest na product. Medyo, siguro marami na nakagawa nito. Huwag na lang kaya natin ito. <laughs> But hindi, susubukan pa rin natin kasi chinachallenge ako nito. Chinachallenge niyo yung mukha ko. Tiyos. <laughs> anyway, ito nga yung ano, uh, Fit Me 24 Hour Foundation. And ito daw ay according sa kanyang claims, eh, meron siyang 2 times oil control. Ayan. 2 times oil control versus the regular powder. Hmm. Check natin yan. Kasi nap alam nyo naman na napaka-oily ng aking face. So, itatry natin siya sa pinakamahabang time na kaya natin itry. So, hindi natin siya itatry lang after 4 hours. Ganyan. Hindi. Itatry natin siya hanggang siguro hanggang mamayang 2 a.m. Kasi ang oras na ay um, lumang oras na. <laughs> Ayan. 3.38 tayo nag-umpisa ngayon ng video. 3.38 p.m. So, subukan natin siya sa pinakamatagal na oras na kaya natin itragal dito sa ating face at medyo may pimple na. Katitinan natin din kung kaya niyang takloban yan. Yung mga namumula-mula na, ayan, dahil trin, nag ano ko, nag derma roller ko dyan sa part na yun para sa hair growing kinemot. Um, tingnan nyo na lang sa mga videos ko. And then ito, yung mga nangingitim-ngitim na, tsaka yung redness ng ating face. So, titinan natin kung kaya niya. But anyway before natin yun umpisahan, kung bago ka dito sa aking YouTube channel, feel free to subscribe. Tapos, hit mo na rin yung bell para every time na meron akong bagong video, you will be notified. And don't forget, kung may time ka, visit mo na rin yung aking mga social media accounts and dyan. And feel free to follow, subscribe, ano, kung ano man dapat gawin doon. <laughs> and before natin umpisahan, mag-intro muna tayo. nga mga Marsa. So, nakabili na tayo nito finally. Matagal ko na siyang gustong bilhin. Actually, matagal ko na rin siya nabili. Ang um, problema lang, hindi ako nakapag-video kasi medyo pagod ako. Tiyos. <laughs> pagod, hindi. Basta, hindi kaya ng schedule ko before na mag, you know, maggawa ng video. So, ngayon, meron na tayong time. So, ito na nga si The New Fit Me 24-Hour All Control Powder Foundation na nakalagay 220 Natural Beige yung aking shades. So, according sa kanya, does not clog pores. Maganda yan. Matte and poreless oil control for 24 hours. Tapos meron siyang SPF uh, 44 slash PA plus 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 plus. So, apat yung plus niya. So, tingin ko maganda to sa kung lalabas ka sa arawan. So, according sa kanya, um, now with 24 hour oil control to help prevent mask me. Mask acne. Yung tinatawag natin mask me. Kasi di ba nakamask na tayo ngayon? Ay, nakamask na tayo. Hindi dito yung mask ha. Dito. Dyan. Nakamask na tayo. So, technically, um, naiipon daw yung dumi at nagkakaroon sila ng pimples accordingly sa kanila. Um, so far, hindi ko pa siya nagiging problema kasi nasa bahay lang naman ako. Hindi ako nakamask. Pero pag lumalabas ako, nakamask ako. Pero, hindi. Ayan. Ito lang yung naging ano ko. So far. So, nakalagay. Poreless matte finish. Full coverage. Full coverage for a powder. Tapos, dermatologically tested, non-comedogenic. <laughs> non-comedogenic non means it does not clog pores. So, yung mga particles nito, nitong item na to, nung product na to, hindi babara sa pores mo para hindi ka magkaroon ng pimples or acne. Um, yung iba kasi masyadong maarte, acne na daw, pero pimple pa lang naman. Kung... Kung talagang titingnan ninyo ang acne, yun yung mga niloloko karamihan, kadalasan ng iba, ng mga bully, sinasabi nila na um, mukhang tinubuan ng pimples. Yun po yung acne. Pero kung mga ganito lang, mga pa isa isa na malaki, pimple lang naman yan. Pero kapag kadumami na yan, na nagkumpula na sila, yun, yun yung mga acne. Pero syempre, maaarte yung mga tao. So, uh, minsan nagkakapimple pa lang, sabi na nila, acne na kagad. And ang acne ay matagal na laban, labanhan. Hindi siya makukuha ng basta-basta lang. So, kaya nga diba na ngayon pa sila ng dermatol dermatologist para tulungan sila sa kanilang acne. So, yun. But anyway, ayan. Sealed pa yan ha. Kaka ano ko lang. In fairness, maganda yung kanyang packaging. Ayan. Tapos, merong peel off yung mirror. Ayan. And then, ting laman niya tapos black yung kanyang sponge 
And, ito yung kanyang powder. Yan. Mukhang okay naman yung kulay. So, dahil nilagyan na natin to dito ng ano, dito sa kabila, maglalagay tayo ng primer. As, yung usual natin ginagawa, nagpa-primer tayo dito. Titingnan natin kung maganda ba siya pag may primer or mas maganda siya pag walang primer. Let's see. Check natin yan. Pasensya na kayo sa pimple ko. Titingnan natin din kung matataklo ba niya yan. Ayan. So, nag-primer na tayo. Pati yung half ng nose. Ayan. And, dito na natin umpisahan sa wala para mag-set muna yung primer natin dito sa kabila. Ay! Ayan na nga. So, masyado siyang powder. Um, masyado siyang powdery. Tapos, full coverage daw. Try natin ng brush. Or, mas maganda siguro kung sponge. Check na natin. Nagtatakol yung aking aso. Tingin ko mas maganda ang sponge. Um, compared sa brush. Tingin ko lang ah. O, tingin ko nga. Mas maganda siya. Tapos, i-brush na lang natin siya kapag ano na natin. I-blend pa natin ang toto. Pero for application wise, mas maganda ang sponge. Kasi hindi nagkakaroon ng powder fly away. Sabi, <laughs> hindi naalipad yung mga powder po niya, mas. <laughs> Nasi natin, in English pa. <laughs> At is, hindi naalipad yung powder niya. So, hindi nagkakaroon tayo ng mga powder na lumilipad-lipad dyan sa air. Tapos, saka na lang natin siya i-blend gamit yung brush mamaya. Okay. Full coverage ba siya? Pwede naman. Pwede na din. Depende kung gano'n mo siya kakapal ilalagay. Hindi ako sasalamin na kung nagbubuo-buo ba siya o hindi. So far, hindi naman. So ngayon, ibiblend na natin siya gamit ang brush. Ano natin siya? Hindi natin siya swipe para kasi para hindi lumipad. But, igagano natin siya. Iba buff, tawag ba doon? Buff ba yung tawag doon? Whatever, kung naman tawag nila. Dahil hindi natin lagyan dito. <laughs> Ewan ko ba kung pinagagawa ko. <laughs> hindi natin lagyan dito sa gilid. Ayan. Pansin ko lang. Kasi pag winipe mo naman na ganun, nilipad lang yung powder. Hindi siya kakapit. So, may difference naman siya dito, dito pa sa wala. So far, okay naman siya. Tingin ko, sana hindi na siya pumuti pa. Kasi usually pumuputi sa akin kapag may mga SPF. So, ito naman kabila, lagyan na natin. Yun lang yung problema sa akin kasi nagkakaroon siya ng puti, namumuti or either nangingitim kapag may SPF. Kaya laging safe sa akin pag may SPF yung mga ganito is yung dark shades. Para kung ano man yung mangyari, okay lang siya. Hindi ako ganun ka ano, ka-worry. Yan. So, taklo ba natin masyado? Dapat papantay natin to ah. Tapos itinan natin kung maganda, alin ang mas magandang plat. Yung plating niya dito ba sa may ano o dito. Ito so far medyo nakikita ko makintab eh. Ito medyo mat. Ginamit ko malinis na brush ah. Hindi ito yung mga ginamit ko na na brush na ano. This is fresh brush. Wala tong kahit anong product so far. Yeah. 
Ayan. So, pantay na siya. So, let's go ahead and buff. Hindi na tayo magkukonsealer kasi full coverage naman na siya. Kakapal pa ng kakapal sa ating face. Magkikake na siya ng todo-todo. Pero nag-moisturize naman ako bago tayo mag-video. Ayan. So, so far, nagugustuhan ko yung itsura niya. Um, napaka-natural niya tingnan sa video. Tingnan natin sa salamin. In fairness, parang ako naglagay ng foundation sa kanya. So, tatapusin ko yung buong look and then babalik ako after kung ma-finish yung lahat. Uh, so far, maganda naman. And then, titingnan natin kung gano'n siya katagal. So, I'll be back mga Marcy. So, yun na nga. So, na-finalize na natin ang ating look. Medyo maitim siya sa akin. Mas nangitim siya so far. But, that's fine. Pero hindi pa rin niya talaga natago yung pimple natin. Yan, tsaka itong pangitim na to. But, that's fine. Pero sabi niya, full coverage daw siya, diba? And mag-spray na tayo ng ating setting spray. Galit. <laughs> Galit. Galit sa setting spray. Ganon. <laughs> Pero sabi nga nila, dapat daw nasa sponge, tapos gagano'n gano'n. But since this is... This is powder, so baka kasi kung ano mangyari pagkain na natin. But, meron naman tayong sponge ni Anne Klutz. Ay, ibang sponge ang nakulbit ko. Pero sige, gamitin natin siya ng konti. I-press natin ng very, very light. Para mas kumapit yung foundation according to them. Ayan. <laughs> Para mang loko-loko, diba? dahan-dahan ganyan para daw kumapit ng todo yung foundation so but anyway so far dahil nga medyo makapal yung foundation na to uh, nakikita ko na kagad yung fine lines ko dito medyo pinakita niya na kagad <laughs> she know niya na siya na nag show hindi pa nagtatagal yung ano nag show na siya kagad pinakita niya na kagad yung, yung ano But so far, based on what I'm seeing, 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 yeah. Kano man ay kita ko ngayon. So far, maganda siya. Ah, okay naman yung kanyang texture. Yeah. Medyo nagputi po tayo nung dahil ewan ko. Dahil yata sa ano? Kasi may glitters yung spray, so. Ayan. So, natapos na natin. And the time is... Ay. Hindi <laughs> ka talaga ka na. 4.03. So, itatry natin siya. Update ko kayo after 4 hours. And then, update ko kayo after again. Um, bago. Pag out ko sa work. So, pag out ko sa work, dun ko natatanggalin. But so far, kasi sabi niya, titignan natin um, sa box niya, yung mga claims niya, i-check natin kung totoo ba siya o hindi. Kung ano talaga. Ano, what's the real deal? Ano ba talaga? Kung maganda ba talaga siya? But so far, sa lagay na to, ah, para akong nag-foundation ng liquid foundation. Pero ang gamit ko lang ay powder. Pero ang dating niya, ang datingan niya, hindi ako naglagay sa neck kasi pag natulog ako mamaya, mag-ilamos ako. Eh, ang hirap magbasa-basa dito. Malamig. Alas dos. Kasi, di ba? Nandito sa Tagaytay. Dito ako sa Tagaytay natira. So, pag ginawa ko lang, naglagay ako dito sa neck. Tapos, matutulog na ako ng alas dos, alas tres. Tapos, hilamusan ko siya para matanggal to. Malamig. Ma mababasa yung katawan ko. Malamig. Ayoko. So, ito lang. Para at least pag nag-ilamos ako, ito, na lang yung ta ito lang yung tatanggalin ko hindi ko na kailangan magtanggal sa neck. So, pasensya na kung hindi siya magka-match ng color. But, so far, ha, ako, I mean, sa nakikita ko, and I think nakikita nyo rin naman dyan sa monitor ninyo, para akong nag-foundation ng liquid foundation, though ang gamit ko lang ay powder. Powder foundation. Pero, ang dating nga niya is liquid foundation. So, ganun siya kaganda ting sa, 
sa, sa ngayon ah pero titingnan natin kung gaano kung totoo ba talaga yung claim niya na 24 hour oil control so i'll be back later again 403 ang ating start so bye bye a few moments later and i'm back mga marcy so ito na nga uh, 904 so it's like 5 hours no pero actually ngayon medyo oily na siya gumanya na siya ng pagka oily ng kumakalok <laughs> Pero kanina, mga 4 hours pa lang siya. Hindi pa dyan ganyan ka-oily. Pero ngayon, since naka 5 hours na siya, ayan na siya. Pero hindi naman siya yung sobrang tsakang pag-oily. Tsos. <laughs> actually, ang tsaka niya ng oily. Both sides, itong may primer at saka itong wala. Pero actually, itong may primer, medyo hindi siya ganun ka-kintab. Unlike itong part na to medyo halata na siya. <laughs> na sobrang kintab. Pero sige, magpa-blot tayo. Tignan natin kung ano mangyayari pag nag-blot. Mawawala na ba siya sa ating balatsos? <laughs> I mean, kasi di ba may mga gano'n na pag nag na tayo, kailangan natin mag-retouch kasi sumama na yung buong powder or foundation sa tissue na pinat natin. Hindi na siya, <laughs> pangit na siya. As in, wala ng coverage at all. Check natin to. Pero kung sa oil control, ha, ang tagal ng ano niya. Kasi 4 hours, hindi pa ako ganun ko oily. Okay pa siya. As in, pwede pa. Alam mo yun. Hindi siya ganun ka masasabi mo na, ay, ang pangit na ang kailangan ko nang mag-blot at uh, agad-agad. Kasi in, nakaintay pa ako ng mag-5 hours bago ko siya i-blot. Kasi 4, diba? Tapos ngayon, 9 o'clock na sa 4. 5, 6, 7, 8, 9, 5. Yeah, 5 hours. And guess what? After nating i-blot, may coverage pa. As in, ayan pa, meron pa siya. Though marami nang sumama ha, pero, hmm, nandyan pa yung powder foundation, hindi pa siya nawawala. So, naisip nyo na ba kung tinatamad kang mag-foundation ng, you know, liquid foundation, ito na lang gamitin mo. <laughs> okay, ganda <laughs> So, but anyway, titingnan natin. We will have another 4 hours. Kasi sabi naman niya, 24 hours siya. So, check natin hanggang mamaya. Additional 4 hours. Kasi mamaya out ko ng work is 2 o'clock. So, doon tayo magpa-final judgment sa kanya. Final judgment! Big word, Chos. <laughs> doon natin siya i-judge. Pero so far, ha? Nagustuhan ko yung kanyang oil control. Kasi 4 hours, hindi pa ako ganun ka-oil. Actually, nakapag-video pa ako sa TikTok. Ng, you know nang hindi hindi ko kailangan mag-retouch or anything. Tsaka hindi pa rin siya ganun kapangit tingnan dun sa video. And after blotting, so ang daming sumama. Kita niyo naman. Ayan. <laughs> Pero, kahit maraming sumama, mm, ayan pa rin. Andiyan pa rin siya. Meron pa rin siyang coverage. Hindi pa rin siya nagaano. Dapat mapula na yan, no? pero hindi. Pero yun nga lang yung mga fine lines dyan, tsaka sa may under eye. Ayan, kung nakikita nyo yan, kita na siya. But, other than that, other than that, okay pa rin siya. So, I'll be back mamaya for my final judgment. Just final, final thoughts natin dyan sa product na yan. But so far, it's, I'm liking it. 2,000 years later, Hi mga Marcia, so ayun na nga, final update tayo. It's, it's at 2.02. So it's actually like 9 hours, tama ba? Kasi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 10 hours. So 10 hours natin siyang suot-suot. And of course, bago ako matulog, ihilamusan ko siya. Dahil kahit pa sabi yung non-comorogenic or anything, kailangan mo siyang hilamusan bago ka matulog. Hindi pwede pa hindi. So anyway, So, final update na tayo. Um, in fairness, ang ganda na kanyang packaging. Nagagawa ko sa kanyang packaging na yan. Diba? Nagre-ready na ako matulog kaya hinaya ako yung mukha na ganyan. <laughs> so, kalagay dito, poreless matte finish. Hindi naman talagang poreless. Pero depende siguro sa pag-apply kasi diba ina na natin. Ina na natin siya ng brush. So, probably that's the reason why naging parang natural skin pa rin siya. Hindi siya nagkaroon ng ano. Uh, full coverage. Yeah, I think. Kasi ang kapal niya, no? <laughs> Parang bunggay-bunggay yung kapal niya. Dermatologically testing, malay natin. Non-comorigenic. Hindi rin natin alam. 
24 hour matte poreless oil control and that one kasi hindi naman gana control yung oiliness ng aking face no? ayan o oh, sobrang oily diba? kita kita nyo na pero ano ang katawa sa kanya ayan tulad yan kanina hindi tayo nag retouch after 4 hours diba oily din naman siya so ngayon after another 4 hours oily pa rin siya and may sumama na naman of course may mga dumikit sa tissue and ayan, check natin ah, pagkatapos natin siyang i-blot okay, tingnan natin sa salamin salamin, salamin <laughs> actually, meron pa rin siya coverage kahit pa paano hindi, hindi nawala yung coverage ng foundation, meron pa rin siya oh <laughs> In fairness, ha, hindi naman ganun ka sobrang kapal yung nilagay natin. Pero, in fairness sa kanya, ayun no. So, I think kaya pa nga to for another 4 hours. But it's already 10 hours, no? So, sobrang tagal na. Yun nga lang, after, ayan, kitang-kita na yung aking fine lines. Ayun na siya. Fine lines. Fine lines. Na-emphasize niya na lang todo yung fine lines ng aking face. Pero yung discoloration, hindi actually. Except lang dito, medyo lumalabas na siya. Nagpipick through na siya yung mga pimples natin na yan. yan. Pero, kung titinan mo yung overall look ng face, ganda pa din. Alam mo yun? Ganda pa rin. Hindi siya ano. So, in fairness naman sa kanya, Yung sa oil control lang na sinasabi niya na 24 hours. Hindi talaga siya oil control na ano, control na control niya talaga yung oil. But mag oil up ka pa rin. Pero at least mas matagal. Para siyang foundation din. Um, actually, may ko-compare ko siya dun sa L'Oreal. Yung Regent Takep na paborito kong foundation. Na medyo matagal bago ka mag oil up. So, and this is just a powder foundation diba? hindi siya foundation so at hindi natin siya binasa it's not even on the instruction na pwede siyang basain yata wala siyang nilagay so dry lang talaga siya pabaltan natin wala sa instructions niya wala Wala. Pero dito nakalagay yung kanya mga creams. Ayan lahat. Isa-isahin natin. High coverage, natural matte look. Yeah, totoo naman. Water resistant technology. Ay, yun ang hindi ko alam kung water resistant ba siya. Pero kasi, nung nispray natin siya kanina, kaya siguro nagputi-puti. So, probably yun yung reason. Kasi may mga nakita kong puti-puti yung patak nung um, setting spray. Formula with mattifying minerals and skin. No doubt? Ah, sorry. Formula with mattifying minerals and skin fitting pigments easily blends on skin. Yes, mabilis nga siyang i-blend in all fairness sa kanya. Comfortable and breathable all day. Not actually. Medyo mabigat siya sa face. Yung napansin ko. Uh, designed for Asian skin tone and texture. Yeah, medyo maitim nga yung kulay niya. Gentle on skin and suitable for sensitive skin. Tapos nga, SPF. So, so, kung sensitive skin mo, maganda pala din pala ito sa'yo. So, anyway, yun lang. Um, so far, mukhang mas magagamit ko to. <laughs> Kasi medyo tamad ako mag um, liquid foundation lately. So, mas gusto ko tong mga ganito lang. Yung parang pag magpa-tick-tock ka, konting powder-powder lang. Eat, diba? <laughs> Why not? <laughs> Tapos matagal pa yung ano niya, oil up. So, I think this will work for me. So, I can say it's a good buy. Yeah. So, anyway, thank you so much. And I hope this one helps you for your buying. I mean, kung gusto mong bumili. So, sana makatulong tong video na to. And anyway, thank you so much for watching again. Kung bago ka sa aking YouTube channel, feel free to subscribe. And 
hit mo yung bell para every time na wala ko video, you will be notified. Pagkatapos, huwag mo na rin kalimutan yung aking mga social media accounts. Nandiyan? You can follow them. Ayan. And anyway, thank you so much for watching. See you on my next video. And again, keep safe. Bye-bye.